Gustavo Serbasi com mais um Drops Inteligência Financeira, hoje para falar sobre algumas estratégias simples que você pode adotar na sua rotina para ter uma vida mais rica sem precisar ter mais dinheiro na sua conta. Como fazer isso? Volto aqui a falar sobre o conceito de minimalismo, um assunto que já abordei algumas vezes aqui no canal e que permeia boa parte do meu novo livro, A Riqueza da Vida Simples. Na essência, o conceito de minimalismo é comprar menos e impactar menos. Um estilo de vida muito pautado na economia compartilhada que, por sua vez, tem se mostrado a chave para uma vida com mais experiências. Não é à toa que empresas como Uber, Airbnb e Yellow se tornaram verdadeiros fenômenos nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Afinal, por que gastar com os custos de manutenção de um carro ou deixá-lo parado na garagem se eu posso compartilhar minha viagem com outras pessoas? Por que pagar todos os custos embutidos em uma diária de hotel se posso alugar a residência de alguém que decidiu disponibilizá-la? Por que pagar caro por algo que vou usar apenas uma vez se posso pegar emprestado com um vizinho sem colocar a mão no bolso? O minimalismo é um movimento que tem ganhado força com uma reação direta da sociedade aos desperdícios e à irracionalidade do consumo desenfreado das últimas décadas, em que a regra era o comprar, o ter. Um consumo sem qualquer sustentabilidade. Por isso, considero o minimalismo um caminho sem volta para a construção de uma sociedade mais equilibrada, mais rica em experiências e menos desigual. O que eu quero compartilhar com você aqui são práticas simples que você pode começar a adotar agora com a sua família para construir um estilo de vida cada vez mais pautado no que realmente importa para vocês. Vamos lá? Primeira recomendação. Não compre. Peça emprestado. Você não precisa ter uma caixa de ferramentas ou uma furadeira, por exemplo, se não as usa constantemente. Em vez de comprar, vá atrás de alguém que tenha uma e peça emprestada para você. Use o WhatsApp, suas redes sociais, para falar com pessoas que têm o que você precisa. Mas, ser base, vou ficar pedindo tudo para as pessoas? Não, na verdade, você dará apenas o primeiro passo. A ideia aqui é dar início a uma relação de troca em que todas as partes se ajudam emprestando o que já tem. Se você vive em uma grande cidade, provavelmente será visto com certa desconfiança num primeiro momento. Mas existe uma boa estratégia para vencer essa resistência. Devolva mais do que recebeu, assim como acontece com juros de um empréstimo. Se você pedir uma forma de bolo emprestada, faça dois bolos e devolva a forma com um deles. Se você pedir uma furadeira, devolva com um kit novo de brocas. Se pedir um livro ou uma extensão de tomada, devolva com uma barra de chocolate. Acredite, da próxima vez em que você fizer um pedido de empréstimo, ele será muito mais bem recebido. Segunda recomendação, compre no atacado. Essa é a hora de eliminar o intermediário e ir direto à fonte. De acordo com alguns levantamentos, a economia nas compras ao trocar o varejo pelo atacado ou pelos atacarejos pode ultrapassar os 30%, chegando a 50% em alguns casos. Um grande diferencial para o seu orçamento. Faça grupos no WhatsApp com esse objetivo. Organize-se com pessoas próximas para fazer listas sempre que alguém se propuser a fazer compras em um atacado. Você vai ver como, com frequência e planejamento antecipado, esse consumo renderá belos descontos sem a necessidade de fazer estoques que prejudiquem seu orçamento. Terceira recomendação, faça compras coletivas. Digamos que você e um amigo ou conhecido estejam de olho no mesmo produto ou serviço. Por que, em vez de comprar exatamente a mesma coisa, vocês não dividem o custo e compartilham o produto ou serviço? Esse princípio é o mesmo que embasa o sistema de compartilhamento que ficou conhecido como time sharing, em que imóveis de veraneio, flats, carros de luxo, barcos e até helicópteros e aviões são comprados em conjunto, tendo seu uso dividido com base em uma agenda pré-estabelecida entre os compradores. Quarta recomendação, faça compras conscientes. Existem três perguntas básicas que você precisa responder toda vez em que se encontra uma decisão de consumo. Quero, posso, preciso... Como objetivo aqui é ajudar você a consumir com mais inteligência, proponho o acréscimo de uma questão extra. Essa necessidade é real ou apenas fruto do seu desejo de pertencer a um grupo ou afirmar sua personalidade? Faço a recomendação porque compras por status são uma forma real de desperdício que deve ser descartada de uma vez por todas o seu consumo. Não faz sentido desperdiçar o seu dinheiro comprando coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, para convencer pessoas que você não gosta de que você é aquilo que elas ainda não conseguiram ser. Você também pode passar a fazer outras perguntas para garantir um consumo ainda mais consciente e sustentável. Por exemplo, qual a origem do produto e da matéria-prima? Para onde vão os descartes e as embalagens? Essa compra agride de alguma forma o planeta e o meio ambiente? Adotar essa forma de pensar o consumo não beneficiará apenas o seu bolso, mas também o futuro dos seus filhos, que terão a chance de viver em um mundo mais sustentável. Gostou desse vídeo? 
Na próxima semana, vou apresentar outras quatro práticas inteligentes que te ajudarão a construir uma vida cada vez mais rica por meio do melhor uso do seu dinheiro. Até lá, aproveite para debater os pontos abordados aqui na área de comentários dessa página. O que você acha dessas práticas? Você conseguiria adotá-las no seu dia a dia com o intuito de ter uma vida mais focada em experiências do que nas coisas que acumula? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua opinião e suas experiências. E aproveite também para se inscrever aqui no canal e ativar suas notificações. Semanalmente vou compartilhar com você novas estratégias para te ajudar a construir uma vida cada vez mais pautada na sua inteligência financeira. Grande abraço e até o próximo vídeo.